ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രോബാക്ടീരിയം മീഡിയേറ്റർ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് പുതിയതായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ഒപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ താമസിക്കാൻ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രോബാക്ടീരിയം മീഡിയേറ്റർ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സി എസ് ഐ ആറിൽ ലൈഫ് സയൻസിൽ മൊഡ്യൂൾ തേർട്ടീനിൽ വന്നിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ബാക്ടീരിയയെ പറ്റി ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാക്ടീരിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റോഡ് ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയ ആയിരിക്കും അതായത് അഗ്രോ ബാക്ടീരിയം എന്ന് പറയുന്ന വന്നിട്ട് നമ്മുടെ റോഡ് ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയം ആയിരിക്കും റോഡ് ഷേപ്ഡ് ബാക്ടീരിയ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോയിൽ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പതോജൻ ആണ് പതോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസീസ് കോസിങ് ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പതോജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ആയിരിക്കും ഇത് കാണുന്നത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സോയിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് സോയിൽ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് പതോജൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഫ്ലജല്ല പ്രസൻ്റ് ആണ് വൺ ടു സിക്സ് ഒന്ന് തൊട്ട് ആറ് വരെ അത്രയും ഫ്ലജല്ല ആയിരിക്കും ഇതിന് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് പെരി ട്രൈക്കസ് ഫ്ലജല്ല എന്താണ് പെരി ട്രൈക്കസ് ഫ്ലജല്ല എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ബാക്ടീരിയനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവത്തിൽ എന്താണ് പെരി ട്രൈക്കസ് ഫ്ലജല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പെരി ട്രൈക്കസ് ഫ്ലജല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പം ഇതാണ് ഒരു ബാക്ടീരിയ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഫുൾ ഇങ്ങനെ ഫ്ലജല്ലാസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ പെരിട്രൈക്കസ് ഫ്ലജല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ ഒരു എൻ്റയർ ബോഡിയിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതാണ് പെരിട്രൈക്കസ് ഫ്ലജല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു പെരിട്രൈക്കസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലജലയാണ് വന്നിട്ട് ഇത് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുക ദെൻ ഇവരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയർ ആയിരിക്കും അത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എം സി ക്യൂ ടൈപ്പിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയർ ആയിരിക്കും ദെൻ ടി ഐ പ്ലാസ്മിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ടി ഐ പ്ലാസ്മിഡ് എന്നത് ടി ഐ പ്ലാസ്മിനെ പറ്റി ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അത് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പഠിക്കുന്നുമുണ്ട് ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ടി ഐ പ്ലാസ്മിഡ് എന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഗ്രോ ബെസ്റ്റ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇതും ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഡബ്ലിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡബ്ലിംഗ് ടൈം വന്നിട്ട് ഒക്കുറാകുന്നത് ദെൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് യൂസസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ടു കോസ് ട്യൂമർ ഇൻ പ്ലാൻസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ ആ ഒരു പ്ലാന്റിൽ ട്യൂമർ ഫോമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആ ഒരു ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ മെക്കാനിസം വഴിയാണ് വന്നിട്ട് ആ പ്ലാൻസിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ട്യൂമർ വന്നിട്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ആകുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ് മോസ്റ്റ്ലി അഫക്റ്റ് ഡൈകോട്ട് പ്ലാൻസ് അപ്പം ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയ വന്നിട്ട് മെയിനായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡൈകോട്ട് പ്ലാൻസിലായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സയൻറ്റിഫിക് നെയിം അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ആണ് റൈസോ ബാ റൈസോബിയം റേഡിയോ ബാക്ടർ എന്നത് അതും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക റൈസോബിയം റേഡിയോ ബാക്ടർ എന്നതാണ് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ദെൻ ഇത് ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന ഫാമിലിയാണ് റൈസിജി റൈസെഞ്ചിനി റൈസെഞ
അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവരുടെ ഡബ്ലിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് വന്നിട്ട് ഇവരുടെ ഡബ്ലിംഗ് ടൈം ദെൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ വഴിയാണ് വന്നിട്ട് ഇവർ ആ ഒരു ട്യൂമർ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാൻസിൽ ട്യൂമർ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ വഴിയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡൈക്കോഡ് പ്ലാൻസിലായിരിക്കും വന്നിട്ട് ഇവർ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് റൈസോബിയം റേഡിയോ ബാക്ടർ എന്നതാണ് അവരുടെ അപ്ഡേറ്റഡ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം പിന്നെ ഇവരുടെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് റൈസൻ ജി എസ് സി ഫാമിലിയിലാണ് ഇവർ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അഗ്രോ ബാക്ടീരിയം അവർക്ക് വന്നിട്ട് ഫോർട്ടി ഫോർ സ്പീഷ്യസ് ആയിരിക്കും പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാലെണ്ണം ആയിരിക്കും അഗ്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂമിഫേഷ്യൻസ് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ക്രൗൺ ഗോൾ ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്നു ഡൈക്കോഡ്സിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രോ ബാക്ടീരിയം റൂബി ഇറ്റ് കോസ് സ്മോൾ ഗോൾസ് കോസ് ചെയ്യുന്നു ഡൈക്കോഡ്സിൽ ദെൻ അഗ്രോ ബാക്ടീരിയം റൈസോജീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഹെയറി റൂട്ട് ഡിസീസ് ആയിരിക്കും കോസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ റേഡിയോ ബാക്ടർ അഗ്രോ ബാക്ടീരിയം റേഡിയോ ബാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഹാംലെസ് ആയിട്ടുള്ള എവിറിലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് എഫക്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു ജീനസ് ആണ് വന്നിട്ട് അഗ്രോ ബാക്ടീരിയം റേഡിയോ ബാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷ്യസ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വന്നിട്ട് ഇവരുടെ ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ബാക്ടീരിയയെ പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതാണ് ഒപ്പൈൻസ് ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒപ്പൈൻസ് എന്നത് ഒപ്പൈൻസ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒപ്പൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം എന്താണ് ഈ ഒപ്പൈൻസ് എന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒപ്പൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വന്നിട്ട് ഒരു ഗുഡ് ന്യൂട്രിയൻ സോഴ്സ് ആണ് ഒപ്പൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുഡ് ന്യൂട്രിയൻ സോഴ്സ് ആണ് ഈ ഒപ്പൈൻ സിന്തസിസ് ജീൻ പ്രസൻറ്റ് അതായത് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് ടി ഡി എൻ എ റീജിയണിലായിരിക്കും വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഒപ്പൈൻ സിന്തസിസ് ജീൻ വന്നിട്ട് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ടി ഡി എൻ എ സ്ട്രക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി ഡി എൻ എ സ്ട്രക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ ഒരു രണ്ട് റീജിയൻസ് അല്ല നമുക്കുള്ളത് ടി ഡി എൻ എ റീജിയൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടി ഡി എൻ എ റീജിയൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഒപ്പൈൻ സിന്തസിസ് ജീൻ വന്നിട്ട് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ടി ഡി എൻ എയുടെ ഉള്ളിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒപ്പൈൻ കാറ്റബോളിസം റീജിയനും കൂടി ഉണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടി ഡി എൻ എയുടെ പുറത്തുള്ള പോർഷനിലാണ് അപ്പോൾ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് എവിടെയാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വന്നിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു ഒപ്പൈൻ സിന്തസിസ് ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തിൻ ടി ഡി എൻ എയിലാണ് വന്നിട്ട് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുക ദെൻ ദേ ഒപ്പൈൻ കാറ്റബോളിസം ജീൻ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓവർ ടി എ പ്ലാസ്മിലാണ് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒപ്പൈൻ സിന്തസിസ് ഒപ്പൈൻ സിന്തസിസ് എന്ന ആ ഒരു ജീൻ വന്നിട്ട് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വിത്തിൻ ടി ഡി എൻ എ ആയിരിക്കും വിത്തിൻ ടി ഡി എൻ എ അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്പൈൻ കാറ്റബോളിസം റീജിയനും കൂടി ഉണ്ട് ഒപ്പൈൻ കാറ്റബോളിസം ജീൻ എന്നത് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓവർ ടി ഐ പ്ലാസ്മിഡായിരിക്കും അപ്പം ആ ടി ഡി എൻ എ അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള പോർഷനിലാണ് ഒപ്പൈൻ കാറ്റബോളിസം ജീൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ദൻ ഈ ഒപ്പൈൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് അർജിനിൻ ആൻഡ് ആൽഫ കീറ്റോ ഗ്ലൂട്ടാറേറ്റ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഒപ്പൈൻസിൻ്റെ ഫോമേഷൻ ഒപ്പൈൻ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് ബൈ ദ കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് അർജിനിൻ ആൻഡ് ആൽഫ കീറ്റോ ഗ്ലൂട്ട ഇതും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒപ്പൈൻ ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ കണ്ടൻസേഷൻ നടന്നിട്ടായിരിക്കും വന്നിട്ട് നടക്കുന്നത് അത് ഏതൊക്കെ അമിനോ അമിനോ ആസിഡ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അർജിനിനും ആൽഫ കീറ്റോ ഗ്ലൂട്ടാറേറ്റും ആയിരിക്കും then there are several opine synthesis genes present on tdna that leads in synthesis of opines appo
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ ഒ എസ് നൊപ്പാലിൻസ് ഇൻ ദീസ് എഫ് ഒ എസ് ഫ്രക്ടോപൈൻസ് ഇൻ ദീസ് ദെൻ എം എ എസ് മാൻപൈൻസ് ഇൻ ദീസ് അപ്പം അത്രയും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ നമ്മൾ ജീൻസിലേക്ക് കിടക്കുവാണ് വിർജീൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയം നമ്മുടെ അഗ്രോ ബാക്ടീരിയത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒപ്പൈൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു വിർ റീജിയനും ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ജീൻസ് ഉണ്ട് ആ ജീൻസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ വിർ എ വിർ എ എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്രൈൻ ലൊക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൈനൈസ് പ്രോട്ടീന വിർ എ എന്ന് പറയുന്ന മെമ്രൈൻ ലൊക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൈനൈസ് പ്രോട്ടീന ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അസെറ്റോസിറോഞ്ചോണ് വേണ്ടിയിട്ട് അത് അസെറ്റോസിറോഞ്ചോൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫിനോളിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അതായത് പ്ലാന്റ്സിൽ എന്തെങ്കിലും വൂണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ റിലീസ് ആകുന്ന ആ ഒരു കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫിനോളിക് കോമ്പൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ അസെറ്റോസിറിഞ്ചോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതിന് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വിർ എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത്രയാണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് മെമ്രൈൻ ലൊക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൈനൈസ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അസെറ്റോസിറിഞ്ചോൻ്റെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടും വന്നിട്ട് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഒരു ജീനാണ് വിർ ജി വിർ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ആക്ട് എസ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടർ ഇവൻച്വലി ഇൻഡ്യൂസിംഗ് ദ അതർ വിർ ജീൻസ് അപ്പം ഈ ഒരു വിർ ജിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വിർ ജീൻസ് ഉണ്ട് വിർ എ ഉണ്ട് വിർ ജി ഉണ്ട് വിർ ഇ ഉണ്ട് ഇ ടു ഉണ്ട് വിർ സി ഉണ്ട് വിർ ഡി വൺ ഉണ്ട് വിർ ഡി ടു ഉണ്ട് വിർ ബി ഉണ്ട് ഡി ഫോർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൈൻഡ് ഓഫ് വിർ ജീൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ വിർ എ ആണ് ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നത് അതിനുശേഷം വിർ ജി വന്നിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നു പിന്നെ ആ വിർ ജി ആണ് വന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വിർ ജീൻസിനെ എല്ലാം ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കുന്നത് അതാണ് ഇറ്റ് ആക്ടസ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടർ ഇവൻച്വലി ഇൻഡ്യൂസിങ് അതർ വിർ ജീൻസ് ബാക്കിയുള്ള വിർ ജീൻസിനെ എല്ലാം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വിർ ജി ആയിരിക്കും അത് ഓർത്തിരിക്കുക ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് വിർ ഇ ഇ ടു അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് എസ് എസ് ഡി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് ടി ഡി എൻ എ അപ്പം ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് ടി ഡി എൻ എ ഫ്രം ന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഹോസ്റ്റ് പ്ലാൻസൽ ആൻഡ് ടാർഗറ്റ് ദ ടി ഡി എൻ എ ടു പ്ലാൻസൽ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വിർ ഇ ഇ ടു എന്ന് പറയുന്ന ജീൻസ് വന്നിട്ട് ഈ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് ടി ഡി എൻ എനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്തിൽ നിന്നാണ് ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഹോസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റ് പ്ലാൻസിലിനെ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് ടി ഡി എൻ എനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ടി ഡി എൻ എനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പ്ലാൻ സെല്ലിലേക്ക് നമുക്കിത് പ്ലാൻ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണല്ലോ എത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും വിർ ഇ ഇ ടു ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ദൻ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ എസ് എസ് ബി പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ ആണേ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു സിംഗ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടി ഡി എൻ എ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീൻസ് വന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന് വേറെ ഒന്നിനും ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അല്ലേ അപ്പം സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ബൈൻഡ് ടു ബൈൻഡ് ടു സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ടി ഡി എൻ എയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ഡീഗ്രേഡിങ് അപ്പം ഈ ഒരു ടി ഡി എൻ എയുടെ ഡീഗ്രേഡിങ്ങിൽ നിന്നും അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസ് വന്ന് ഇവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പം അതാണ് എസ് എസ് ബി പ്രോട്ടീൻസ് എന്നത് ഇനി അടുത്തത് വിർ സി വിർ സി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് എ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ഹൈ എഫിഷ്യൻസി ടീസ് ട്രാൻസെന്തസിസ് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വിർ സി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റിനെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കുന്നു അതായത് എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുന്നു അതാണ് വി
ഇൻ മീഡിയേറ്റിംഗ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എസ് എസ് ടി ഡി എൻ എ ടു ഹോസ്റ്റ് പ്ലാൻ ന്യൂക്ലിയസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ടി ഡി എൻ എ നെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ബോർഡറിൻ്റെ അവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ ലോക്കലൈസിംഗ് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അലോങ് വിത്ത് വിർ ഇ വിർ ഇയുടെ ഹെൽപ്പോടെ ആ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ലോക്കലൈസിംഗ് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടി ഡി എൻ എ നെ പ്ലാന്റിലേക്ക് പ്ലാന്റിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വിർ ഡി ടുവിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ വിർ ബി ഡി ഫോർ അതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു കോൺജുഗേറ്റിംഗ് ട്യൂബായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതായത് ആ ഒരു പ്ലാന്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലാന്റിലേക്ക് കയറണമല്ലോ അപ്പം അത് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺജുഗേറ്റിംഗ് ട്യൂബ് ഒരു ട്യൂബ് ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് വെർ ബിയും വർ ഡി ഫോറും അപ്പം അതുവഴി നമ്മുടെ ആ ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ ജീൻ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചേർന്ന് പ്ലാൻ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്ത് പോയി കയറും അപ്പം അതാണ് വന്നിട്ട് വെർ ബി ഡി ഫോറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ദൻ ദ കോൺജുഗേറ്റ് ട്യൂബ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ടൈപ്പ് ഫോർ സെക്രട്ടറി സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺജുഗേറ്റീവ് ട്യൂബിനെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ഫോർ സെക്രട്ടറി സിസ്റ്റം എന്നും പറയാം ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ വെർ എഫ് വെർ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഇ ത്രീ യുബിക്യൂറ്റി യുബിക്യുനേഷൻ ലൈഗേസ് അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു പ്ലാന്റ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുവാണ് വെർ എഫ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് വെർ ജീൻസിനെ പറ്റി വന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ പോകുക സ്റ്റെപ്സ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണമല്ലോ അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്സിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്ലാന്റ് വൂൺ റിലീസസ് ദ ഫീനോളിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എക്സാമ്പിൾ അസെറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു പ്ലാന്റിൻ്റെ വൂണ്ടിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്ലാന്റിൽ ഒരു വൂണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കെമിക്കൽസ് റിലീസ് ആകുന്നത് അസെൻഡോസ് അസെറ്റോസിറിഞ്ചോൺ പോലത്തെ കെമിക്കൽസ് റിലീസ് ആകുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ് ഗെറ്റ് സെൻസ്ഡ് ബൈ വിർ എ ആൻഡ് ഇറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് വിർ ജി ബൈ ഫോസ്ഫോറിൽ അപ്പോൾ ആദ്യം വിർ എ ഇതിനെ സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് വിർ ജീനെ വന്നിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഗ്രോബാക്ടീരിയം ടു പ്ലാൻ സെൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഗ്രോബാക്ടീരിയം വന്ന് പ്ലാൻ സെല്ലിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു അതായത് ഈ കെമിക്കൽസ് ഡിറ്റക്റ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഒരു അഗ്രോബാക്ടീരിയം പ്ലാന്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കെമിക്കൽ അവിടെ റിലീസ് ആകുന്നത് അസെറ്റോസിറിഞ്ചോൺ പോലത്തെ കെമിക്കൽ അവിടെ റിലീസ് ആകുന്നത് അങ്ങനെ അത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാന്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ചെന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വിർജി അപ്പം ആക്ടിവേറ്റ് ആയേ അപ്പം അതർ വിർജീൻസ് ഗെറ്റ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ബൈ വിർജി അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വിർജിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്കിയുള്ള ജീൻസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അതർ വിർജീൻസ് ബാക്കിയുള്ള വിർജീൻസ് എല്ലാം ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നു വിർജിയുടെ ഹെൽപ്പോടെ ദൻ ദീസ് വിർജീൻസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് എസ് എസ് ടി ഡി എൻ എ ബൈ കോളിംഗ് സർക്കിൾ റെപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഇറ്റ് ടു ഹോസ് ബ്ലാൻ സെൽ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഈ വിർജീൻസ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നമ്മുടെ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടി ഡി എൻ എ നെ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാൻ സെല്ലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നടത്തും ദെൻ ന്യൂക്ലിയർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എസ് എസ് ടി ഡി എൻ എ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വിർ ഡി ടു ആൻഡ് വിർ ഇ ജീൻസ് ദെൻ വിർ ഡി ടുവിൻ്റെയും വിർ ഇയുടെയും ഹെൽപ്പോടെ ന്യൂക്ലിയർ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നു എസ് എസ് ടി ഡി എൻ എയുടെ ന്യൂക്ലിയർ ട്രാൻസ്ഫർ അവിടെ നടക്കും ദെൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്ന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ പ്ലാൻ ജീനോമോ ആയിട്ട് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടി ഡി എൻ എ ഇൻറ്റു പ്ലാൻ ജീനോമിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഓവർ എക്സ്പ്രഷൻ നടക്കണം അതായത് ട്യൂമേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പം ഓവർ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ്
ഒരുപാട് കാലസ് ഫോം ചെയ്യും അല്ലേ ഒത്തിരി കാലസ് ഫോം ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് കാലസ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേ അത് അൺഡിഫ്രൻഷിയേറ്റഡ് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഫോം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഒരു ട്യൂമർ ഫോമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ട്യൂമർ ഫോമേഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയായിരിക്കും ട്യൂമർ ഫോമേഷൻ അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്സിജൻ സൈറ്റ് ഒക്കെ അതിലൊക്കെ ഏകദേശം സെയിം എമൗണ്ടിലായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് അതുവഴി ഒരുപാട് അൺഡിഫ്രൻഷിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഒരു ട്യൂമർ ഫോമേഷൻ വന്നിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ അഗ്രോ ബാക്ടീരിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി എല്ലാം തന്നെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ വന്നിട്ട് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കാണ് വീഡിയോസ് വേണ്ടത് എന്നതും കൂടി കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ വന്നിട്ട് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എല്ലാ വീഡിയോസും കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി കമൻറ്റിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വേറെ ടോപ്പിക്